726 hoy se conoció un video de la brutal agresión a tres policías durante las marchas del pasado 21 de noviembre en el centro de Bogotá. Los uniformados quedaron a merced de varios vándalos. Hablamos con una patrullera afectada durante el ataque. Estas imágenes fueron grabadas el pasado jueves 21 de noviembre, fecha en que inició el paro. Corresponde a la sede del ICETEX en el centro de Bogotá. Allí aparecen varios policías custodiando la sede de la entidad cuando de fondo se observa a un grupo de manifestantes que se acerca y empieza a agredir a los que están en la parte exterior del lugar. Lo primero que hicimos fue cubrirnos, coger los escudos y taparnos entre sí. Decían a la cabeza, a la cabeza, del enduro, eh, cerdos, eh, tantas cosas que... Según el relato de la uniformada, la agresión la protagonizaron cerca de 200 personas. Ustedes lo que sienten es miedo, temor, ¿qué hago? Corro, me quedo, eh, mis compañeros, eh, usted se le pasa tantas cosas por la cabeza, eh, quién sabe, puedo morir aquí. En el interior del ICETEC se encontraban varios uniformados que activaron los extintores de las patrullas para alejar a los atacantes. Los uniformados dicen que eso les salvó la vida. Los manifestantes se alejaron, mientras que los policías trataban de reponerse, aunque uno de ellos no lograba levantarse porque al parecer estaba inconsciente. El capitán pues le dieron muchos golpes con piedras, con ladrillos, eh, lo entraron casi prácticamente ya desmayado, sí. En otra cámara del ICETEX se observa el momento en el que ingresan a los policías lesionados. A mí me golpearon el, el, el hombro, pues hasta ahora todavía me duele la rodilla y unos golpes en la cabeza. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, los días 21, 22 y 23 de noviembre se registraron 10 uniformados lesionados que custodiaban el ICETEX durante las protestas.